Quentin Delapierre, je suis skipper de Orient Express Racing Team. C'est un rôle de leader et, et de gestion des trajectoires de, de notre AC75. J'ai commencé la voile dans le golfe du Morbihan, dans une petite ville qui s'appelle larmor baden et un club qui s'appelle la Cataschool. Et on jouait dans les courants entre les îles, ça m'a bien plu. À cette époque-là, je faisais de l'escrime en parallèle. J'ai choisi de faire de la voile parce que tu es à l'extérieur, tu es avec les éléments, tu es sur un bateau, c'est toi le, qui guide un peu ta pratique. À l'escrime, tu es sur une piste, tu es tout le temps dans la même salle. Et euh, en vrai, ça m'ennuyait pas mal. Et du coup, euh, voilà, je suis, parti, euh, je suis parti dans ce sport euh, qui est aujourd'hui euh, ma passion et mon métier. Et c'est une chance incroyable. Ouais, le premier bateau que j'ai fait, c'était un KL 13.5, euh, bateau en polyéthylène, hyper souple. Vraiment bateau euh, école de voile quoi, pour accéder à la pratique. À la Cataschool, euh, la spécificité de ce club, c'est qu'en fait, tu arrives au club et puis on t'amène en, en semi-rigide euh, sur Berder, euh, qui est une petite île magnifique dans le golfe. Et là, tu descends ton bateau sur une cale, un peu de briquet de broc, euh, l'armor la, qu'elle tombe dans un trou, il faut que tu appelles trois mecs pour, pour, des, pour remonter l'armor et tout. Et en fait, c'était un peu euh, déjà l'aventure d'aller en semi-rigide jusqu'à cette île. Et ensuite, il euh, y avait un super groupe. Euh, franchement, à monter et descendre les bateaux, vraiment on galérait. Et après, tu pars dans ce golfe du Morbihan, où il peut y avoir jusqu'à 4 à 5 nœuds de courant. Euh, quand tu es euh, tout minot, ça, ça te fait assez peur. Quoi. Tu ne contrôles pas vraiment ton bateau, euh, le courant, il te catch, euh, il t'envoie un peu où il veut. Et ouais, il y avait cette petite notion un peu euh, d'aventure et de, de courage qu'il fallait avoir pour traverser le premier courant et après euh, accepter de se faire plaisir. Je pense que ce que j'aimais, c'est l'aspect aventure ouais, et puis le fait d'être autonome dans ma pratique. Quoi. Tu vas où tu veux, c'est toi qui règles ton bateau, ton engin. Euh, si tu as décidé de, de passer à droite ou à gauche du courant, c'est ta décision. Et, et tu, voilà, tu fais tes propres conclusions, même à cet âge-là. Est-ce que j'ai pris le, le bon chemin ou le mauvais Et pourquoi Est-ce que, est que de l'autre côté, il y avait un contre-courant qui me faisait gagner du temps Et je me suis vite pris au jeu et j'ai trouvé ça excellent. J'ai toujours eu un peu euh, ouais, l'esprit de compétition. Je voulais que ce soit en escrime ou en voile. Je voulais, quand je, quand je m'engageais dans un truc, je voulais gagner ou essayer de faire le meilleur de, de ce que je pouvais faire. Et je pense d'ailleurs que c'est un peu pour ça que j'ai arrêté l'escrime. Je me battais contre des gauchers et, je, et les gauchers ils avaient un avantage énorme en escrime. Et c'est vrai qu'en voile, euh, au début, je n'étais pas forcément rassuré quand il y avait beaucoup de vent. Euh, ça a été assez compliqué pour moi. J'ai fait arrêter la voile. Et à un moment donné, je me suis posé juste cette simple question. Est-ce que tu préfères être à l'aise, complètement à l'aise sur un bateau et pas gagner de course ou gagner des courses comme tu le fais actuellement et avoir cette petite appréhension et Après la Cataschool, en fin de compte, le, le catamaran de sport en France, c'était un peu en perte de vitesse et euh, j'avais besoin un peu de, de nouveaux challenges. Et pour moi, la série Rennes, c'était le laser à cette époque-là et parce qu'il y avait beaucoup de concurrence. En fait, ça a été un moment très formateur pour moi, parce que je passais d'un engin hyper stable, un catamaran, il n'y a pas plus stable dans la voile aujourd'hui, et à un laser qui était très instable, hyper tactique, bateau lent. Enfin, vraiment, je, je changeais complètement d'univers et de prisme. Et, et au début, c'était dur, parce que je passais des podiums à, à l'arrière de la flotte. Et ça a été... Euh, fondateur parce que j'ai redécouvert mon sport, il a fait que je change un peu d'état d'esprit, que je m'ouvre à une manière différente de naviguer. Ouais, C'était une, une super période, j'ai fini euh, euh, avec une belle progression, j'arrive en équipe de France jeune et puis en plus euh, après je me mets à aller au, au pôle France à Brest et là je me casse les deux chevilles et j'arrivais plus à faire de rappel. Et, euh, et donc voilà, je repars dans un nouveau projet, Inshore, le Tour de France à la voile. Et à un moment donné, euh, bah le rêve olympique qui, qui tape à la porte avec Manon au dîner. Je me lance là-dedans parce que Kevin l'a fait un an après, qu'il me tanne en me disant euh, « rejoins, rejoins-moi enfin, ». C'est un truc qu'on ne pourra probablement pas faire dans 5-6 ans, donc euh, tente, tente le coup. Et je suis parti là-dedans avec Manon. C'était intense, mais euh, j'ai appris, euh, appris énormément. Euh, Kevin, quand j'ai rencontré euh, Kevin, euh, bah déjà, euh, dans sa génération, ça a toujours été un des meilleurs. Euh, 
C'est un mec, euh, dans, les, dans les catégories jeunes, on entendait souvent son nom. Euh, en optimiste, il était super bon, 420, 47. Euh, et puis, on a commencé à concourir l'un contre l'autre euh, en match race sur les, sur les championnats de France Inshore, etc. Et à un moment donné, avec Mathieu Salomon, on, on s'entend bien avec Kevin. On, on, on va pas se mentir, on fait, on fait des bonnes soirées ensemble, ça se passe bien. Et puis on lui propose d'aller faire un championnat du monde en Russie en, en laser SB20. Et on fait un, un, un podium en senior alors qu'on était jeune. Euh, et voilà, la, la, on va dire que la synergie a pris et on était, euh, on était sur la même phase. C'était facile quoi. On, quand, on, quand on faisait un choix ensemble, euh, ni l'un ni l'autre, on se reprochait euh, d'avoir fait le, le, le mauvais choix quand ça, marche, quand ça passait pas. Et ça, dans les catégories jeunes, c'est assez euh, marquant. Tu as souvent des, des, des jeunes très compétiteurs qui sont un peu euh, durs en équipage ou qui, qui ont du mal à, à assumer leur choix. Et là, tout de suite, c'était super naturel, que ce soit pour lui ou pour moi. Euh, voilà, ce mondial-là, il se passe super bien. Et après, on a accès à, au Tour de France à la voile avec euh, l'agglomération de Vannes, un projet qu'on faisait avec euh, Mathieu Salomon. Et, euh, et Kevin, euh, ça a été un choix qui s'est imposé de lui-même. Et on s'est retrouvé, euh, je pense qu'on a fait quelque chose d'assez innovant, on était euh, deux barreurs et on, ch on changeait de config et on était le seul équipage qui faisait ça. On a un peu détonné parce que en, dans, dans, dans notre sport ou dans, la, dans le sport de haut niveau, tu as quand même des, des athlètes avec un, un bon ego. Et on n'a jamais eu ce souci-là avec Kevin. On arrivait à, à switcher d'une journée à l'autre. Un coup, c'était lui qui prenait la barre, un coup, c'était moi. On a fini par se dire euh, dans telles conditions, ce sera toi, dans d'autres conditions, ce sera toi parce que tu es meilleur que moi, etc. Et, euh, et on a gagné deux Tours de France à la voile ensemble. Euh, une expérience incroyable avec un groupe. Euh, on s'est régalé, quoi. Pendant quatre ans, on s'est régalé. Il y avait un groupe fabuleux. Et, et puis, ben, nous deux, on a tissé cette relation, cette confiance. Et aujourd'hui, euh, ben voilà, on a été euh, au jeu euh, ensemble, dans des catégories différentes. Mais c'était notre rêve. On l'a touché du doigt. On n'a pas eu cette médaille qui nous reste en travers de la gorge. Mais euh, je crois que ce qu'on fait aujourd'hui sur CSGP ou sur le projet euh, America's Cup, euh, c'est fantastique. Euh, c'est ma vision des choses, c'est la sienne, je pense. Euh, on est persuadé qu'à ces niveaux-là, euh, le talent il est pratiquement équivalent chez tout le monde. Euh, ce qui fait la différence des grandes équipes, c'est les équipes qui se font encore confiance quand elles sont à l'arrière de la flotte. Et ça, avec Kevin, euh, c'est un truc qu'on a toujours eu. Euh, je pense qu'on aura toujours, parce qu'on a cette facilité à se dire les choses, à, à se remettre en question euh, sur nos rôles euh, propres euh, et à remettre en question l'autre. On l'a vu quand il est arrivé euh, sur CSGP notamment, l'alchimie la, elle a pris tout de suite, euh, il a été bluffant dès le début et euh, ouais, ça fonctionne. Mon premier souvenir qui m'a vraiment marqué en, en termes d'émotions, de sensations, c'est euh, dans la baie de Quiberon. Je viens d'arriver euh, dans l'équipe Sodebo de Thomas Covid et on fait euh, une sortie un peu lambda avec euh, des ingénieurs, etc. On teste une nouvelle configuration de bateau et, et à un moment donné, euh, il me dit bah, « prends la barre, il faut que j'aille euh, faire un truc ». Et le bateau, il se, met, euh, il se met sur une coque, mais très haut. Genre, j'avais jamais barré ce bate un bateau de cette taille-là. Et il y a une espèce de sensation qui m'est arrivée dans les mains, euh, juste de puissance et de, et de glisse qui était, qui était incroyable. Quoi. Et tu te mets à battre avec un trimaran euh, de 100 pieds que tu n'as jamais barré, un peu sur le fil, tu vois. C'était euh, dingue. Euh, ça, c'est mon... un souvenir qui m'a marqué. Euh, après, euh, la victoire sur le Tour de France en 2018, c'était assez dingue parce que en 2017 on a eu une, une année enfin euh, on a eu une très bonne année mais on n'arrive pas à concrétiser sur le tour et, euh, et on refonde un peu cette équipe avec euh, un deal de départ qui est hyper clair chez tout le monde c'est qu'on ne refera pas le tour de France ensemble parce qu'on en avait un peu on a fait un peu le tour euh, et du coup on se dit en, de, en début 2018 on, on, c'est la dernière année donc on gagne parce qu'on ne veut pas partir en faisant 2, 3, 4, 5. On voulait vraiment la gagner. Et on l'a... Enfin voilà, c'est un contrat qu'on s'est échangé vraiment tous les, tous les cinq. 
Et du coup, toute la saison, c'était super fort, l'engagement des mecs euh, euh, dans ce projet. Et le moment qui m'a vraiment marqué, c'est que la finale, c'est Kevin qui l'a fait à la barre. Parce qu'on avait euh, décidé que dans les conditions où il n'y avait pas de vent, euh, Kevin était meilleur que moi euh, à la barre. Et donc moi, je suis, euh, je suis dans, le, dans le bus de, du Tour de France. Et je vois euh, mes potes euh, gagner pour toute l'équipe. Et c'était... Euh, c'était chaud en plus, c'est hyper, hyper serré entre Béja Flore et nous. Et, euh, et les gars, ils vont décrocher euh, cette victoire avec pas mal de rebondissements. Ça, ça m'a bien marqué. Et après, clairement, euh, première victoire euh, d'une équipe de France sur le circuit CLGP à Cadix. Euh, devant, je crois, 40 000 personnes sur le mur. Euh, dans une configuration à 4 où on n'a jamais été très brillant. Et là, on, on, en plus, on est contre les Américains et les Australiens qui sont pour le coup super à l'aise et il y a ce dernier enroulement de bouée où ben moi je suis au réglage de, de vol et Kevin il me guide en me disant fais monter fais monter et on arrive à enrouler euh, Jimmy Spittil pour aller pour aller chercher cette première victoire et là le truc qui m'a marqué c'est qu'en fait il y a les remplaçants qui sont sur le Zodiac et au lieu d'être à 6 on est 4 donc il euh, y a l'entraîneur, le manager, le préparateur mental, plus tous les remplaçants sur le zone et les techniciens. Et les mecs, ils hurlent dans le casque alors qu'on n'a pas passé l'arrivée. On, on, euh, on est juste passé au-dessus de, de, de Jimmy Spittil et des Américains. Les mecs se mettent à hurler dans le casque et là, il y a une espèce de shoot d'adrénaline pour les 20-30 derniers mètres qui, ouais, qui m'a marqué. C'est la légende, c'est l'élite et c'est le prestige. Euh, j'ai trois rêves et tout ce que j'ai construit euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est euh, guidé par ces trois rêves. Je veux gagner CGP, je veux gagner l'America's Cup et je rêve d'avoir une médaille d'or olympique.